to the channel Acharyaji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. Hello everyone. I'm uh, I'm well and hope you all are very well and stay your home and stay safe. Uh, in last class, in previous class, we have studied about growth and its observation. हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा था और ग्रोथ को हम कैसे आते हैं ये हमने पिछले क्लास में देख लिया था और हमने ये बताया था कि हमारा हाइट और वेट दोनों एक साथ बढ़ता है एक दूसरे के अनुपात में वो बढ़ता है अगर हमारा वेट हाइट के हिसाब से नहीं होता है अगर लोअर होता है और हाइट हमारी जा, अगर ज्यादा है हाइट और वेट हमारा कम है तो हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए क्योंकि ये चीज नहीं होना चाहिए क्योंकि जितना हमारा हाइट है उतना ही हमारा वेट होना चाहिए तो पिछले क्लास में हमने इतना पढ़ लिया था अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का पढ़ते हैं तो इन स्पाइट ऑफ बींग नॉर्मल इन वेट एंड हाइट वी आर डिफरेंट इन लाइक्स एंड डिसलाइक्स सच एज फूड क्लोथिंग प्ले इट इज जिस प्रकार हमारी हाइट और वेट एक साथ समानुपात में बढ़ते हैं उसी प्रकार हमारी कुछ पसंद और नापसंद भी होती है पसंद और नापसंद क्या इससे क्या समझ से जैसे कि हम कैसा पहनते हैं हम क्या खाना पसंद करते हैं और हम कैसा पहनते हैं हम क्या खाना पसंद करते हैं हम क्या खेलना पसंद करते हैं ये हर किसी पे डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब का पसंद करते हैं उनके माइंड पे किसके थ्रू ये डिटरमाइंड होता है तो इट इज डिटरमाइंड बाय इन ट्रेडिशन एंड आवर मेंटल स्टेट हमारा इन्वायरमेंट कैसा है हमारा ट्रेडिशन कैसा था और हमारा मेंटल स्टेट हमारा मानसिक स्तर कैसा है इन्वायरमेंट से हम खूब समझते हैं क्या होता है आसपास का वातावरण कैसा है उस हिसाब से हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं ट्रेडिशन हमारा जो पहले की सभ्यता संस्कृति किस हिसाब की थी उस हिसाब से हमारी पसंद होते हैं एंड आवर मेंटल और हमारा मानसिक स्तर के हिसाब से भी हमारी पसंद और नापसंद होती है जिस प्रकार जिस फैमिली में अगर पहले से लोग नॉन वेजिटेरियन मतलब जो वेज नॉन वेज नहीं खाते हैं उनके जो चिल्ड्रंस आते हैं आने वाली जो पीढ़ियां होती हैं वो भी नॉन वेज खाने से कतराती है वो भी नॉन वेज नहीं खाती हैं क्यों क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड की वजह से वो नॉन वेज नहीं खाते क्योंकि उनके पूरी फैमिली में सब लोग वेज ही खाते हैं ठीक है और जिनके घर में शुरू से सब लोग नॉन खाते आ रहे हैं उनके जो बच्चे होंगे वो भी नॉन खाएंगे क्योंकि वहाँ उनका फैमिली भी वही काम करता आ रहा है तो ये हमारे इन्वायरमेंट ट्रेडिशन और मेंटल स्टेट दर्शाता है कि हमारे फैमिली मेंबर या हमारे जो पूर्वज जैसा करेंगे हम वैसा ही करेंगे हमारी पसंद नापसंद वैसी होगी और कभी कभी मानसिक स्तर पे भी हमारी पसंद नापसंद होती है किसी को कुछ खेलना पसंद होता है किसी को खेलना नहीं पसंद होता है किसी को कुछ अच्छे कपड़े पहनने होते हैं किसी को कुछ दूसरे कपड़े पहनने होते हैं उसी प्रकार खाने में साउथ इंडियन लाइक सावर टेस्ट इन ईच फूड इट इन वाइट गुजराती फूड सुगर इन ईच डिश मतलब जो साउथ इंडियन होते हैं दक्षिणी भारतीय लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं अपने जितने भी प्रकार के वो जब खाना खाते हैं वो खट्टा खाना पसंद करते हैं सावर मतलब क्या होता है खट्टा वो खट्टा खाना पसंद करते हैं एंड वाई जबकि गुजराती पुट सुगर इन एच डी से तो गुजराती जो होते हैं वो क्या करते हैं अपने हर एक डिश में चीनी ऐड कर देते हैं दाल भात भी खाएंगे तो वो चीनी ऐड करके खाएंगे ऐसा किसका नेचर है गुजराती का और दक्षिणी भारतीय लोगों का नेचर कैसा होता है कि वो खट्टा खाना पसंद करते कोई भी खाने में उनको खट्टा चाहिए होता है उसी प्रकार नेक्स्ट है पंजाबी लाइक स्पाइसी फूड बाई नॉर्थ ईस्ट पीपल लाइक प्लेन फूड जो पंजाबी होते हैं वो क्या लाइक्स करते हैं स्पाइसी मतलब स्पाइसी मतलब क्या तो मसालेदार तीखा भोजन पसंद करते हैं जबकि नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट उत्तरी पूर्वी लोग कैसा पसंद करते हैं खाना प्लेन फूड सिंपल फूड खाना पसंद करते हैं जो कि उत्तर पूर्व लोग में रह, मतलब क्षेत्र में रहते हैं तो ये हमारे इन्वायरमेंट ट्रेडिशन और मेंटल स्टेट के हिसाब से लोगों की पसंद और नापसंद दिखा रहे हैं तो हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स अलग अलग हो सकते हैं विशुड अप्रिसिएट आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स कभी भी किसी के लाइक्स और डिसलाइक्स को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते जिस प्रकार एक स्वीपर जो झाड़ू लगाता है सफाई करते हैं जो स्वीपर होते हैं वो सीवर्स को क्लीन करते हैं मतलब नाले को जब क्लीन करते रहते हैं तो गंदी स्मेल आती नाला कितना गंदा जगह कितनी घटिया जगह होती है वहां से स्मेल आती रहती है तो स्वीपर क्या करते हैं उस नाले को क्लीन करते हैं तो अपने नोज को ना ढक लेते हैं आजकल हम लोग मास्क पहनना अलाउ हो गया है ठीक है तो वो लोग नाक को कवर करके अगर स्वीपिंग करते हैं तो लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन उन्हें लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए वी शुड अप्रिसिएट हिज वर्क 
उनके वर्क को हमें शाबासी देनी चाहिए कि वो हमारे लिए सफाई कर रहे हैं ना कि क्रिटिसाइज करना चाहिए हमें किसी भी पसंद किसी की पसंद ना पसंद को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए ठीक है अपने माइंड को हमें नॉर्मल स्टेट में रखना चाहिए हमारी भी कुछ पसंद होंगी कुछ अच्छी पसंद जो दूसरों को नापसंद आएगी और दूसरों की नापसंद हमें पसंद आएगी तो वे शुड कीप आवर माइंड इन नॉर्मल स्टेट हमें अपने दिमाग को हमेशा किस स्टेट में रखना है नॉर्मल स्टेट में नॉर्मल स्टेट क्या होता है सामान्य स्तर पे हमें अपने दिमाग को स्थिर रखना है कि हमें क्या पसंद है मतलब कभी हमारी पसंद को कोई क्रिटिसाइज भी कर सकता है तो हमें इस हिसाब से नहीं सोचना है कि हम किसी और की पसंद ना पसंद को क्रिटिसाइज करें आलोचना करें उसकी आलोचना ना करें ठीक है वी शुड एंजॉय म्यूजिक प्ले गेम्स एंड वॉच टेलीविजन ज्यूरिंग वैकेशन बट इट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हमें इंजॉय करना चाहिए अगर हमारा माइंड नॉर्मल स्टेट में रहना अगर हमारा माइंड नॉर्मल स्टेट में रहता है तो हमें इंजॉय करना चाहिए कैसे म्यूजिक गाना सुनना चाहिए प्ले गेम्स कुछ खेल खेलना चाहिए एंड वॉच टेलीविजन और हमें टीवी भी देखना चाहिए ठीक है बट कब ड्यूरिंग वेकेशन जब छुट्टियों का समय होता है तब बट इट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड रेस्ट्रिक्टेड मतलब मना नहीं देखना ठीक है रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा के समय हमें ऐसी कोई ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें परीक्षा देने में सुविधा नहीं हो हमें स्टडी करते रहना चाहिए जिससे कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आंसर का आंसर हम कर सके ठीक है उस समय हमें टीवी गेम्स और म्यूजिक इन सभी चीजों से दूर रहना चाहिए और जब वैकेशन हो तो हमें भरपूर मस्ती करना चाहिए ठीक है नेक्स्ट है नेक्स्ट है कि हाउ डू बी सेंस एनीथिंग मतलब किसी भी चीज को हम सेंस कैसे करते हैं बहुत सारी चीजें हमारे सामने जैसे कि टीवी देखते हैं कैसे देखते हैं हम टेस्ट आता है हमारे टंक में टेस्ट जो आता है वो कैसे आता है हम टीवी देखते हैं तो वो कैसे देखते हैं कोई भी चीज काम करते हैं तो आखिर ये सब ये सभी चीजें होती कैसे है हाउ डू बी सेंस एनी तो हमें पता होगा आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली क्लास में कितने सेंस ऑर्गन होते हैं टोटल फाइव सेंस ऑर्गन होते हैं कौन कौन आई ईयर नोज टंग एंड स्किन इन पांचों चीज से हम किसी भी चीज को महसूस करते हैं ठीक है जैसे आई से हम टीवी देखने के लिए टीवी देखते हैं किससे आंखों से ठीक है गेम खेलते हैं म्यूजिक सुनते हैं कानों से किसी भी चीज का स्मेल आता है कैसे लेते हैं नाक से स्किन पे किसी चीज का कोई जल जाता है कर तो पता किससे होता है स्किन से और टंग से हम स्वाद किसी भी चीज का स्वाद सकते हैं तो अब सेंस ऑर्गन करता क्या हमारे लिए तो सेंस ऑर्गन गिव्स आउट इंफॉर्मेशन टू द सेंसरी नर्स हमारे ब्रेन में हमारे ब्रेन तक पहुंचने का जो नश होता है उस नस को हम क्या बोलते हैं सेंसरी नर्स वो हमारा नस सीधा ब्रेन से अटैच होता है ठीक है तो सेंस ऑर्गन का काम होता है किसी भी चीज को हमारे ब्रेन तक पहुंचाना ठीक है और ब्रेन तक पहुंचते ही ब्रेन हमें कमांड करता है कि अब हमें ये काम करता कर देना चाहिए तो दे सेंड मैसेज टू द ब्रेन सेंसोरी नर्व क्या करते हैं ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं अगर हमारा शरीर जलता है तो हम क्या करते हैं अगर हमारा हाथ हम किसी चीज गर्म चीज को छोते हैं तो टच करते ही अगर वो गर्म रहता है तो हम क्या करते हैं हाथ उठा लिए तो टच करते ही क्या हुआ सेंसरी नर्व जो है वो मैसेज किसको पहुंचाया ब्रेन को और फिर वो ब्रेन क्या करता है तुरंत कमांड देता है कि अपने हाथ को उस गर्म वस्तु से हटा ले ठीक है समटाइम्स और उसी तरीके से ब्रेन फिर मैसेज को सुनता है और फिर कमांड देता है और फिर हमारे सेंस ऑर्गन उसी के हिसाब से काम करते हैं ठीक है नेक्स्ट है सम टाइम पीपल हु सर्टेन सेंस ऑर्गन डज नॉट वर्क वाइल सम अदर सेंस ऑर्गन बिकम्स एक्स्ट्रा एक्टिव दे आर स्पेशल पीपल लाइक ब्लाइंड डीप इटीसी अब कुछ सेंस ऑर्गन जो होते हैं हमारे कभी कभी किसी किसी पर्सन में जो स्पेशल पीपल होते हैं उनमें सेंस ऑर्गन काम नहीं करते हैं और कुछ सेंस ऑर्गन उन्हीं में एक्स्ट्रा एक्टिव होते हैं कुछ ज्यादा ही वर्क करते हैं जैसे इन स्पेशल पीपल को हम क्या बोलते हैं ब्लाइंड मतलब अंधे डीप मतलब बहरे डम मतलब जो बोल नहीं सकते हो गूंगे इस तरीके के पर्सन स्पेशल पर्सन होते हैं और इन तरीके के पर्सन की हमें स्पेशल केयर करनी होती ना कि इनका हम मजाक उड़ाएंगे कभी कभी ऐसा होता है कि सेंस ऑर्गन हमारा वर्क सही से नहीं कर पाता है और कुछ सेंस ऑर्गन हमारा सही से वर्क कर पाता है तो जब सेंस ऑर्गन सही से वर्क नहीं कर पाते मतलब उसके सेंसोरी नर्स ब्रेन तक उसको मैसेज नहीं कर पाते हैं ब्रेन तक तो ऐसे पीपल क्या होते हैं वो स्पेशल पीपल होते हैं वो ब्लाइंड होते हैं क्या होते हैं वो आंखों से वो नहीं देख सकते डीप होते मतलब वो कान से नहीं सुन सकते और डम होते जो मुंह से नहीं बोल सकते ठीक है नेक्स्ट देखते हैं
तो हमें उन स्पेशल पीपल की केयर करनी चाहिए जो जो स्पेशल होते हैं उनका केयर करना चाहिए जैसे जो अंधे होते हैं जो बहरे होते हैं उनकी केयर करनी चाहिए ना कि उनकी आलोचना या उन, उनका मजाक उड़ाना चाहिए ठीक है जनरली देखा जाता है कि फैमिली में जो मेल पर्सन होते हैं ना वो थोड़े टॉल होते हैं इन इन कंपेरिजन टू वेमेन मतलब जो लेडी होती हैं उनसे जो जेंट्स होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उस फैमिली में अगर मेल बड़े हैं तो उसके जो बच्चे हों वो भी बड़े हों कभी कभी बड़े होते हैं कभी कभी छोटे होते हैं तो ये सारी प्रॉपर्टी उनके फैमिली उनके पेरेंट्स से अपने बच्चों में आती है ठीक है जिस प्रकार अगर फादर थोड़े टॉल है और मदर थोड़ी शॉर्ट है तो दोनों बेबी अगर दो बेबी हैं उनके ऑफ स्प्रिंग दो हैं तो एक टॉल होगा और एक शॉर्ट भी हो सकता है या फिर दोनों टॉल हो सकते हैं नहीं तो दोनों शॉर्ट हो सकते हैं तो ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं इन सब प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं जेनेटिक प्रॉपर्टी बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट है द वे वन एक्ट और रिएक्ट वन सेल्फ इज नोन एज बिहेवियर बिहेवियर शब्द के बारे में हमें पढ़ना बिहेवियर का क्या मतलब होता है व्यवहार ठीक है द वे ऐसा वे जो किसी के द्वारा रिएक्ट किया जाता है उनके द्वारा अगर कोई काम किया जाता है उसको तो उसको हम क्या कहते हैं बिहेवियर यानी व्यवहार अब परिवार की बात करते हैं तो जेनेटिक प्रॉपर्टी आती है पेरेंट से बच्चों में तो स्किन कलर साउंड बिहेवियर आर जेनेटिक प्रॉपर्टी ये सब क्या होते हैं स्किन का कलर जो होता है या फिर साउंड uh, मतलब आवाज बिहेवियर व्यवहार आर जेनेटिक प्रॉपर्टी ये सारे क्या होते हैं जेनेटिक प्रॉपर्टी होते हैं लाफिंग हेयर स्टाइल ड्रेसिंग कुकिंग इटीसी जितना भी होता है हंसना बाल बनाना या फिर कपड़े पहनना या फिर भोजन बनाना ये सारी चीजें हम किससे सीखते हैं तो वी लर्न फ्रॉम ऑब्जॉर्विंग पीपल हमारे जो फैमिली में जो लोग होते हैं वो जो हंसते हैं किस तरीके से अपने बाल बनाते हैं कैसे वो खाना बनाते हैं और कैसे वो ड्रेसेस पहनते हैं ये हम किससे सीखते हैं तो अपने फैमिली के ही लोगों से सीखते हैं या फिर अपने रिश्तेदारों से सीखते हैं या फिर वहां के समाज से सीखते हैं तो इन सारे चीजों को हम क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड स्पेशल इंटेंट इसको हम क्या बोलते हैं स्पेशल इंटेंट मतलब जो हम आ, समाज से या फिर रिश्तेदारों से या परिवार से जो हम ड्रेसिंग कुकिंग हेयर स्टाइल लाफिंग ये सभी चीजें सीख जितनी भी चीजें होती हैं करने वाली वो सब सीखते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं स्पेशल इंटेंट ओके अब नेक्स्ट है बिहेवियर हमने पढ़ा जो लोग जैसा रिएक्ट करते हैं कैसे वो किसी के सामने अपना आ, कोई भी काम किस तरीके से करते हैं कोई भी व्यक्ति इसको हम क्या बोलते हैं बिहेवियर अब ये बिहेवियर भी कई तरीके दो तरीके के होते हैं अच्छा बिहेवियर होगा एक बुरा बिहेवियर होगा तो द पर्सन हु एक्ट्स और रिएक्ट्स विद गुड थॉट्स गुड थॉट्स मतलब अच्छी सोच अच्छे विचार अच्छी सोच जिस अगर कोई पर्सन किस तरीके का रिएक्ट करा अच्छी सोच उसके किसी के प्रति अच्छी सोच है एंड फीलिंग विद समवन और किसी के साथ उसका इमोशन जुड़ा हुआ है फीलिंग जुड़ी हुई है अच्छी फीलिंग जुड़ी हुई है दैट इज कॉल्ड वेल बिहेव ऐसे पर्सन जिनका दूसरों के साथ अच्छी सोच और फीलिंग जुड़ी हुई है ऐसे ऐसे बिहेवियर को हम क्या बोलेंगे ऐसे पर्सन को हम वेल बिहेव पर्सन बोलेंगे और जिनकी बुरी है जिनकी सोच ऐसी अच्छी नहीं है या फिर वो दूसरों से जुड़े नहीं हुए हैं इमोशनली फीलिंग नहीं उनके अंदर उनको क्या बोलेंगे वो बैड बिहेव है तो हमें वेल बिहेव होना है हमें अच्छे आचरण करने हैं अब वो कर उसको अच्छे बनने के लिए हमें और क्या करना चाहिए वेल well बिहेवियर होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए तो वो हम देखते हैं ठीक है सम फीचर्स ऑफ वेल बिहेव पर्सन ठीक है तो पहला है हमें किसी से कैसा व्यवहार करना चाहिए तो उसके कुछ फीचर्स हैं तो पहला है स्पिक सॉफ्ट टू समन किसी से हम बहुत ही अच्छे से बात करें स्पिक सॉफ्ट का सॉफ्ट का मतलब क्या हुआ हम अच्छे से बात करें उसे डांट के ना कुछ बोले उसे कुछ भी बोले तो प्यार से हम उससे बात करें ठीक है नेवर लाफ लाउडली वेन योर एलर्स आर देयर हमें कभी भी बहुत जोर से नहीं हंसना चाहिए जब हमारे बड़े हमारे आसपास हो या फिर जहाँ बड़े बैठे हो वहाँ हमें काफी जोर से नहीं हंसना चाहिए ये भी एक बेल बिहेव का एक फीचर्स है तीसरा Never criticize any occupation, special people and culture. जैसा कि मैंने बताया ऑक्यूपेशन का क्या मतलब होता है व्यवसाय जैसे स्वीपर जो नाला साफ करने वाले जो होते हैं हम उन्हें देख के क्या करते हैं हंसते हैं उनकी हिनाई करते हैं जो कि कभी नहीं करना चाहिए 
फिर सब जो लोग अंधे होते हैं जो लोग बहरे होते हैं उनको हम क्या उनको उनको देख के हंस देते हैं हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए और उनको कोई भी कल्चर को अगर हमें लगता है कि ये कल्चर कैसा भी है पर हमें उस कल्चर के बारे में अच्छी सोच रखनी चाहिए उनका उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए ये सारे फीचर्स होते हैं वेल बिहेव पर्सन के फिर और भी है ओवेदा एल्डर्स हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए ओवेदा एल्डर्स मतलब आज्ञाकारी होना चाहिए किसका हमें बड़ो बड़े जो कहें वो उनका उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए नेक्स्ट है थिंक ब्रॉडली हमें हमेशा उच्च विचार रखने चाहिए हमें हमेशा ऊंचा सोचना चाहिए ठीक है तो ये अगर हम ऐसा करते हैं तो दैट इज टोटल दैट इज सम फीचर्स ऑफ वेल बिहेव पर्सन हमें कभी स्पेशल पीपल जो होते हैं जो डीफ और ब्लाइंड होते हैं उनको कभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए कि उनके अंदर भी एक सिंपल एक नॉर्मल स्टेट में जो बॉडी होती है नॉर्मल स्टेट में जो पर्सन होते हैं उनसे कहीं ज्यादा गुण उनमें होता है वो स्पेशल एजुकेशन के साथ जो स्पेशल पीपल होते हैं उनको एक तरीके की स्पेशल एजुकेशन दी जाती है उसके थ्रू वो बहुत आगे बहुत अच्छा करते हैं इसके लिए आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है किनका हेलन केलर नाम की एक महिला का हेलन केलर जो थी वो बहुत ही बहादुर महिला थी वो लगभग डेढ़ साल की उम्र में वो अंधी और बहरी हो गई थी मतलब ना वो देख सकती थी और ना वो सुन सकती थी दोनों थी एक तरीके की स्पेशल उमेन थी और उन्होंने आ, बहुत अचीवमेंट किया उन्होंने बी तक पढ़ा बी की डिग्री ली किससे कैसे स्पेशल एजुकेशन के थ्रू तो हमें कभी भी ऐसी महिला वो बहुत प्रतिभाशाली महिला थी और उनको कभी उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए उनका क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए उनको ठीक है तो हम आइए उनको देखते हैं उनकी फोटो आप सामने देख रहे हैं ये है हेलन केलर ठीक है सी वॉज अ वेरी ब्रेव वुमेन वो मैंने बताया वो बहुत ही बहादुर महिला थी सी बिकम डीफ एंड ब्लाइंड एट द एज ऑफ वन पॉइंट फाइव ईयर्स मतलब डेढ़ साल की उम्र में वो अंधी और बहरी हो गई थी सी डिड वी नाइनटीन हंड्रेड फोर एंड बिकेम द फर्स्ट डीफ एंड ब्लाइंड वुमेन टू अचीव द डिग्री तो उन्होंने स्पेशल एजुकेशन के थ्रू स्पेशल डिग्री ली और स्पेशल uh, एजुकेशन के लिए ब्रेड स्क्रिप्ट आती है उससे उन्होंने स्टडी की और स्पेशल टाइप राइटर के थ्रू राइटिंग करके उन्होंने अपनी सारी शिक्षाएं पूर्ण की ठीक है तो वो एक महान महिला थी तो देखिए पिक्चर में लिखा हुआ है कि जब भगवान एक दरवाजे बंद कर देते हैं तो और भी कई सारे द्वार खुल जाते हैं तो कभी भी हमें स्पेशल पीपल की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए उनका स्पेशल केयर करना चाहिए उनकी इज्जत ने ओवरऑल ओवरऑल देख लिया चैप्टर इसमें हमने ग्रोथ के बारे में देखा सेंस ऑर्जन के बारे में देखा और स्पेशल पीपल जिनमें स्पेशल कैरेक्टर होता है सबके बारे में देख लिया अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं ओके थैंक यू